my student husband Najua kuna watu watashangaa sana kutokana na kisa changu ila kiukweli moyo haubagui nani wa kumpenda na nani wa kumwacha Mimi ni mwalimu naitwa Ana nafundisha physics na mathematics kwenye shule moja hivi Hii ni story imeshapita ila nimependa ni share na nyie vipenzi vyangu Mwaka na kumi niliajiriwa kwenye shule moja huko Morogoro Nilikuwa mdogo mdogo sana Unaweza hisi ni mwanafunzi na kutokana na masomo ninayofundisha ilinifanya muda wote niwe busy na calculation tu. Nilishawahi kuwa na mahusiano huko nyuma mara mbili ila haya kufika ninapopataka mimi. Sasa huo mwaka niloajiriwa wanafunzi walikuwa wananiita kamada kadogodogo yani kutokana na kamwili kangu. Wanafunzi wa kiume walikuwa wananipenda kweli kweli yani naweza nikaa ofisini na wapo free wanakuja kunibembeleza niingie darasani. Unajua hiyo eh? Unakuta anafundisha nikitoka darasa. Unakuta anafundisha nikitoka darasa moja kwenda darasa lingine kulikuwa na wanafunzi wanne wa kiume wananifuata lakini cha kushangaza watatu walikuwa hawafaulu hata utashangaa wananifuata fuata kwa sababu gani? Ila mmoja alikuwa anafaulu vizuri tu. Basi nikawabadilikia. Nikamwambia ukiwa unataka kuingia vipindi vyote na vifundisha kisha unafaulu vizuri. Kama huwezi kusoma na kufaulu vizuri, usije ukanifuata hata siku moja. Basi nikawa naendelea na vipindi vyangu shuleni pale. Yule mwanafunzi alikuwa anafaulu vizuri, alikuwa anaitwa Gerard. Basi akawa ananiomba baada ya vipindi niwe namfundisha. Sikuwa na shida maana nilimuona kama mwanafunzi anejielewa. Basi muda ukaenda ikafika siku ya graduation na kulikuwa na fashion, akaniomba nitoke naye kwenye fashion. Sikuona shida maana mimi ni mwalimu na fashion ni talent hiyo sikutaka kumvunja moyo. Wakati ni mwanafunzi mwenye nidhamu tu. Basi ikafika muda wa fashion nikaona mimi na Jared tuwe wa kwanza ili kuwahamasisha wanafunzi wengine. Basi mimi nikavaa shela na Jared akavaa suti tukapita na kwambia watu wakashangilia hapo mambo ya kaisha. Tuka tunaendelea na masomo ya kawaida tu. Basi baada ya kumaliza graduation siku chache mbele tukawa na mitihani ya mwisho. Wakakaa kwenye mtihani baada ya mtihani kuisha siku moja niko zangu ofisini hapo. Wanafunzi wameshamaliza mitihani tayari akaja kijana akasema ameagizwa niletee mfuko. Nikapokea. Nikamuuliza akaagizwa na nani? Akanambia muhusika akasema ukifungua utamjua. Basi muda ule nilikuwa na kipindi sikufungua kile kimfuko. Nikamaliza vipindi. Ila ikiwa jioni nikasema acha nikafungulia nyumbani mimi huyo mpaka nyumbani kufika nyumbani nikakuta picha zangu na za Jared na ujumbe ukisema natamani iwe kweli nikashangaa maana kwa nidhamu aliyokuwa nayo Jared shuleni sikudhani kama yeye angelituma ujumbe kama ule kwa kile za haraka haraka nikadhani ni mwalimu wenzangu basi kesho yake nikawa makini na kila mwalimu wa kiume ili nijue nani aliyenitumia ule ujumbe ila siku muhisi mwalimu yeyote yule. Natoka kazini jioni nikakutana na Jared. Hapo kwa shamaliza form 4 tayari anasubiri matokeo. Akanisalimia vizuri baada ya salamu akaniambia madam samani. Kuna jambo nimekuja kuomba kuzungumza na wewe. Nikamwambia sawa, akaniambia naomba tukae sehemu tuongee. Nikamwambia sawa. Nikadhani huenda ana shida labda anataka msaada wa mawazo au chochote. Akaniambia madam samani kuanzia ulivyokuja shuleni nilikuona wewe tu yani mtu wa tofauti sana kwangu nikamwambia kwa nini akaniambia madam samahani naomba usinichukulie vibaya ila nakupenda sana nyie nilishtuka mwili mzima maana ni kijana anaheshima kweli kweli na kumtaka kutamka lile neno nikaisi kama kakosea maana nili dhani ni mdogo sana kwangu una umri gani nikamuuliza akaniambia na miaka moja. Hapo kumbuke mimi na miaka 25. Nikamwambia wewe uone kama ni mkubwa wako. Wewe tafuta mwanamke mdogo umri wako. Akaniambia no madam. Umri ni namba tu. Ila serious mimi nakupenda na nakuahidi utajivunia kuwa na mimi. Nyie. Nilimshangaa huyu mtoto kapata wapi ujasiri. Hm? Kwa kusema haya yote na kujia, na anajiamini nini? Hm? Madam na kuahidi kutoka ujute kuwa na mimi na kupenda kweli naomba unipe muda nijipange na kuahidi nitakuja kukutafuta 
hakikisha awe na mtu mwingine please akasi nikamwambia unajui kama sina mtu sasa hivi na mpenzi msikilizaji hii ni simulizi mix 0677062012 ndio nambari ambayo unaweza kuwasiliana simu ya Zimix. Haya ni maandishi yake Huska Batazali ya Akasema kweli sijui ila kwa kuwa hujaolewa naamini nafasi yangu bado ipo. Ki kweli nilimshangaa na kumwambia mimi nina mahusiano. So yeye atafute mwanamke wa size yake. Akaniambia no madam na kuhakikishia mimi naweza kukupa kila kitu. Naweza kupambana na ukajivunia kuwa na mume kama mimi. He? Nikasema huyu mume vipi tena? Jerry mdogo wangu, weka pambani ndoto zako. Kisha pambana upate fungu lako na mwanamke size yako. Maana mimi na wewe ni vitu vitu tofauti. Mimi sio mdogo madam, akaniambia hivyo. Akaniambia usinichukulie hivyo madam. Naweza kukufanya ukajivunia kuwa na mimi. Niamini mimi. Mtoto akakazania kuniambia mimi ni anajitajivunia yeye kuwa na yeye. Nikamwambia haya mwaya kwa heri kama utakuona lolote utanitafuta tofauti na swala mapenzi. Na heshima kati yetu ya ualimu na wanafunzi naomba iendelee mimi nikaondoka zangu. Kuanzia siku ile mawasiliano yakakatika. Ikapita miaka miwili. Hapo nishasahau kwa bisa kuhusu Gerald. Na yale mahusiano nilikuwa nayo yalivunjika maana nilikuwa simuelewe mwanaume. Hivyo nilikuwa single kwa takriban miezi nane Siku moja nimetoka zangu kazini navuka barabara nikashikwa bega kugeuka ni Gerard. Kaambia oh Gerard za siku nyingi nikamsalimia pale akanichanga mkia na nilishapotezea swala yeye kuniambia ananipenda. Nikadhani ni foolish yeji ili kuwa inamsumbua hivyo sikutaka kumkumbushia kuhusu yaliyopita. Akaniita Miss Ana. Samahani nahitaji kukushukuru kwa kunifikisha hapa nilipo. Kama hauna majukumu naomba tutoke kidogo tukae sehemu akaniambia nikamwambia sawa usijali tukasogea pembeni kidogo akaniambia misiana nikamwambia ukiniita madam itakaa vizuri nikamwambia hivyo akaniambia okay nashangaa natemeka kana kwamba kuna kitu naogopa kusema unajua nimemaliza advance sasa nipo chuo akaniambia hivyo nikamwambia ongera misi sasa nadhani hivi nimekuwa mtu mzima vya kutosha kuweza kujisimamia na kusimamia nina wajali. Akasema hivyo nikamwambia okay ni kweli. Akaniambia Miss, naweza kupata nafasi ya kuwa na wewe sasa. Akaniambia hivyo. Nikamwambia Gerard, wewe ni mwanafunzi wangu. Akaniambia no Miss. Ulikuwa mwalimu wangu kweli. Ila sipendi unione sina haki ya kuwa na mtu kama wewe kwa sababu tu umenifundisha. Naamini nina haki na mimi kama alivyo watu wengine. Nina haki ya kukupenda na kupendwa. Unajua sikuwa napenda shule na huenda nisinge kuona wewe mpaka sasa ningekuwa na maisha mengine kabisa tofauti na ninavyodhani mimi. Misiana kiukweli sikutamani unijaji vibaya hata siku moja. Nilitamani unione kama mwanafunzi mwenye nidhamu zaidi. Nikidhani kuniona hivyo kutakufanya unipende mimi. Misiana, nataka nishangaze dunia. Upendo uweza kumbadilisha mtu yote vile. Mpaka wazazi na ndugu hawakuamini kama ningefaulu ila siku zote nitamani ujivunie kuwa karibu na mimi kwa namna yoyote ile. Akasema Gerald. Kweli huu umri ni namba. Una haki ya kumpenda mtu yoyote ule. Ila umri wangu umeanza kwenda sana. Natakiwa niingie kwenye ndoa na wewe ndo kwanza unasoma. Sidhani kama nitaweza kukusubiri. Cha msingi wewe tafuta rika lako. Nikamwambia hivyo. Akaniambia misi. Katika kitu unachoniumiza nacho zaidi ni kuniona kama mimi siwezi kuwa na wewe kutokana na umri wangu. Misi, umri ni namba tu. Naomba usinidharau ili nikuonyeshe wanaume wangu na uwezo wangu wa kumiliki. Akasema Gerard. Gerard mpendwa, bado na safari ndogo sana katika maisha. Tafuta mwanamke mdogo utakayeweza kucheza naye, nikamwambia hivyo. Akaniambia Misi, kwa nini unanidharau sana? Akaniuliza hivyo. Kwa sababu sijawahi kuwaza kuwa na mahusiano na wanafunzi wangu. Misi, serious kama unachohitaji ni ndoa mimi niko tayari. Akasema hivyo nikaambia sawa mpaka mwenyewe akashtuka maana hakutegemea nilimjibu sawa ili niondoke zangu na nilikuwa na uhakika hajajipanga kwa ajili ya ndoa hivyo niizani kukubali kutamkatisha tamaa basi akaniomba namba za simu nikashindwa kukataa nikampa maana alikuwa nimeshika simu kisha tukaagana 
Sikuona haja ya kumtafuta maana Lisi kama sister ilikuwa naye. Hapo kumbuki alikuwa ni 2014. Nimekaa usiku nikatumiwa picha zangu, kiukweli sikujua nimepigwa saa ngapi. Na kwa kuwa sikuwa na namba ya Jared, sikujua ni nani kazituma. Akaandika what a beautiful lady. Nikamjibu nani mwanzangu akaniambia mumeo Jared. Sikumjibu tena nikalala zangu. Maana sijui nilikuwa na unaje kuwa na mahusiano na mwanafunzi wangu. Asubuhi nikakuta SMS 12 na miskolu nne za Jared. Sikumjibu. Asubuhi akatuma SMS, umemkaje mrembo? Nikapiga. Mimi samani kwa kusumbua ila nilikuwa naomba na leo tuonane maana kesho naenda chuo. Nikamwambia nitakuwa busy maana sikutaka kuendeleza karibu naye. Basi nilikaa shule mpaka saa moja jioni. Natoka na mkuta getini. Unajua nilishtuka nyie. Miss, nimekuja kukuona. Ikabidi nianze kuongozana naye. Yeye kwa anapenda kuniita Miss, 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 Afu Miss Pendi. Akaniambia Miss, unajua nakutana na wanawake wengi na wengine ni wadogo kweli. Ila kiukweli unafikiria ni nani anaweza kupambana kiasi hichi kama hana upendo wa kweli. Mhm? Miss, nimekuja na zawadi. Naomba usikatae please. Akasema hivyo. Nikamwambia sawa. Si akatoka na pete, akapiga goti. Will you marry me? Hapo tupo barabarani mkumbuke. Watu waliokuwa wanapita wakaanza kushangilia. Kwa hivyo nikaona nikubali tu. Akanikumbatia pale, hapo na mashamsham balaa anakwambia. Akasema kwa hiyo umeridhika misi. Nikamjibu sawa. Misi, na kwa hidi utakao jutie kujuana na mimi. Ni kweli sijajipanga ila nipe mwaka huu tu, mwaka nitafunga ndoa. Akasema hivyo. Nikamjibu sawa, yani nipo kama sipo kwa maana muda namuona kama mtu sahihi, lakini muda mwingine nawaza jamii itanichukuliaje na hasa wali mwenzangu wanamfahamu Jared. Basi penzi likaanza. Alikuwa anajali kupitiliza na ni kama alihisi naona aibu kuwa naye. Mara nyingi alikuwa ananiambia naomba usijali maneno ya watu tukiwa wote maana niko tayari kupingana na dunia mzima kwa ajili yako. Nye, yeah, what a beautiful language. Nikaanza kupoa na kuanza kumkubali kidogo kidogo na kujiamini lakini muda wote tukawa hatujaonana maana yeye hey, alikuwa chuo. Sasa akawa anataka ni muombe hela. Sasa akawa anataka ni muombe hela na mahitaji yangu mengine. Sikuona haja maana mimi tayari na kipato alafu yeye bado mwanafunzi. Ila alikuwa ananihudumia mpaka nikawa na shangaa. Likizo ilikuwa ya mwaka wa pili kuingia mwaka wa tatu kwa Jared ilikuwa ni likizo ndefu. Akanifata akaniambia anataka kupeleka posa kwetu kwa maana anataka tuanze kuishi pamoja. Maana nimezidi kumbania sana. Azifu hatuna mahusiano hapo tayari. Na na videvu ndevu na kweli alikuwa ana mwili yani alikuwa na kile kifua kipana na alikuwa ni mpana kunizidi. So hata ukiambiwa tuko sawa utaamini. Na wakati nimempita miaka minne akaenda kunitolea posa. Wazazi wangu wakataka tufanye sherehe ya kuvishana pete na wakati tayari tushavishana pete, cha ajabu wakakubali. Nikamwambia sinunue pete nyingine anivalishe ile tu. Sasa wakati wote huo staffmate wangu hawakujua kama na date na Jared maana niliona aibu sana kumtambulisha. Basi hata pete sikualika mtu. Ilikuwa familia tu. Ye, yeah, familia yangu peke yake. Baada ya pete akataka tufunge ndoa miezi miwili mbele. Basi kawa hivyo, na sikuwa na jinsi ikabidi ni waaliki staffmate wangu kwenye ndoa. Lakini hakuna mtu hata mmoja alijua kama anaenda kuolewa na Jared. Basi siku ikafika tupo kanisani akaanza kuingia Jared na miti wake. Watu wengi ni kama walitaharuki hivi. Ila ni kama Jared alishanitambulisha kwa marafiki zake hivyo. Nilioacha kwenye mshangao ni wali mwenzangu tu. Tukaenda kumaliza ibada ya ndoa. Tukaenda ukumbini tukasherekea vizuri baada ya hapo nikapewa likizo ya mwezi mzima kule kazini. Jared akasema niende naye Dar es Salaam maana alikuwa anasoma huko. Nikakuta kapanga kule room moja tu. Anyway, nimesahau kuhadisia honeymoon maana tulikaa hoteli siku tatu ndo nikaenda kuona anapoishi Jared. Tulisha pima kabla ya ndoa na najua Jared alijua kuwa mimi sio Bikram maana ni kweli. Ila sijui ilikuwaaje maana nilikaa kama mwaka sijakutana na mwanaume. Na Jared nilikuwa nimemkazia kinyama yani. Maana kuna muda nilitamani kumkatisha tamaa so swala la mimi kukataa kufanya naye ngono ni kama halikuwa kubwa sana kwake. Sikuwaza kama kijana kama huyu ni kweli hajawahi kufunja amri ya sita. Anyway, 
nikajiambia mimi haya ni uso. Basi tulivyotoka kumbini hapo tukaenda hoteli. Basi ni kama alionekana anaugua du sana. Akaanza kunipunguza vito maana nilikuwa na macheni ya maherini kisha akanipunguza na nguo akanibeba mpaka bafuni mpaka hapo tukaoga akaja kunivisha cheni ya kiunoni na vikuku akaniambia kama anavyonivisha tukiwa wawili basi nihakikishe hakuna atakayeviona zaidi yake mambo ya mtoto ayo student my student kisha akaanza yale mambo yetu yale baada ya kumaliza maandalizi cha kushangaza zoezi lishindikana kutokea nikasema maana alikuwa naumia akasema tutulie najua alijua kuwa nishawahi kufanya kufanya mapenzi na kweli yuko sahihi ila sijui kwa nini nikawa nasikia maumivu kiasi kile ndio basi kila alipojaribu nikawa naumia ikabidi aache tukalala muda wote kanikumbatia na ananiambia haamini kama anamiliki ananimiliki yani tumemaliza honeymoon hakuna kitu tumefanya mpaka akawa anashangaa mimi mwenyewe nikamwambia sio kawaida akaniambia ni sijali twende anapoishi nikapaone alikuwa na rumu moja kubwa tu na choo ndani basi nikapaona tukawa tunaishi kule lakini hamwezi kuamini tendo la ndoa liligoma kabisa kufanyika basi siku moja niko zangu nyumbani akaja kunigongea mdada hapo Jorad akatoka alikuwa ni mzuri yani acha umbo umbo ilikuwa limekamilika ana rangi ya mtume basi akasema nimemkuta Jorad nikamwambia katoka na we ni nani akaniuliza hivyo nikaambia ni mkewe aliachia bunge moja la msonyo kisha akaondoka woi wala hata sikumjali gerard alivyorudi nikamwambia alionekana kushtuka akaniuliza hajakudhuru nikamwambia hapana nikamuuliza ni nani akaanza kujiuma uma woi sikuangaika tena kumuuliza nimuulize nitafute nini sasa nilikuwa na simu ya gerard nacheza game mara kaingia message nasikia baridi namba haijasaviwa kajikausha kama sijaona mara kaingia nyingine inasema ni kweli umeamua kuoa na kuniacha niteseke na kupenda bado Jared kumbuka mimi ni binadamu na sijaona kosa kubwa nilokufanyia nikawa kimya tu nikamfuata mume wangu nikamwambia kuna SMS zake zimeingia kabla hajachukua simu kaingia nyingine nasema haiwezekani mimi niteseke nyie mfurahi nitahakikisha amfurahi hiyo ndoa yenu we Jared alishtuka ila mimi nikajifanya sijaona kitu. Lakini hapo moyo unaniuma hatari. Nikaenda kupanda kitandani nikalala. Mami akaniita. Kipenzi changu, naomba nikwambie kila kitu. Nikamwambia wewe pumzika mimi sina muda kusikiliza chochote kama mnavyojua maringo ya wanawake. Akaniambia please mke wangu nisikilize kidogo tu. Akaniambia Akaniambia hivyo, ikanibidi mimi niwe mpole. Kama unavyojua, mimi ni mwanaume rijali kwa kuwa nilikuwa nakupenda wewe haimaanishi naweza kuvumilia miaka kadhaa bila kufanya ngono. Unajua fika ni ngumu sana ila nilijizuia sana na sikuweza kwa maana nilikuwa napata shida sana. Sikutaka kuangaika kwa maana nikaona ni bora niwe na mwanamke mmoja kuliko kutembea leo huyu kesho yule na nilikuwa naye kuanzia niko advance ila kiukweli sikuwa na hisia naye. Na nilimwambia kuwa nina mwanamke mnayempenda na ukipata mwanaume anaeleweka basi olewa nilimruhusu ila nashangaa kanigeanda mke wangu kipenzi niliteleza kweli ila niamini sikuwa na namna na nisingeweza kukaa mpaka umri huu nilionao bila kuwa na mahusiano ila tatizo ile dada hakubali kuachika ila niamini na kupenda kweli akasema hivyo nikaona kama analetea story za bunuasi nikamwambia ndio hatujamaliza hata mwezi kwenye ndoa nishaanza kuyaona mauchafu yako So ni bora uniache niendelee na maisha yangu tu. Sikutaka kuongea naye nikalala zangu. Usiku sinkaisi na papaswa. We nikamsukumia huko. Maana sijawahi kuenjoy tendo la ndoa. Kila siku maumivu yani sikutaka kabisa aniguse. Asubuhi naamka sijamkuta. Nikapika zangu chai nikanywa kwa kuwa nilikuwa na vya kiba vyangu. Nikajisemea naondoka kesho yake sio ni mwanaume hapa. Nimekaa zangu sina ili wala lile nikashangaa sisi msinaingia kwenye simu yangu kwa bankeni kisema usifikiri umemshika akili nitahakikisha amuelewani na hamfurahi chochote kwenye hiyo ndoa nikajaribu kupiga simu ikawa haipatikani nikamfuadia ile message mume wangu akanipigia akaniambia usijali wife na kuja tuongee basi nikatuliza kwa mwe langu hapo bado na hasira debe mbili kumbuke 
basi akarudi akaanza kupika. Mimi nipo kimya tunamwangalia. Akamaliza akaniambia njoo tule sikutaka. Akala akamaliza akaniambia naomba tutoke. Nikamwambia nimechoka ende mwenyewe. Akaniambia wife natoka kwa ujue ukweli sasa. Tafadhali naomba uniamini na twende ili tujue ukweli. Na turudishe amani kwenye ndoa yetu. Tukatoka hao mpaka kwenye nyumba moja ya kawaida tu. Yule akagonga mlango, akatoka ule mdada akafunga kanga ya kifua na anachoa hatari. Nadhani kisema hivi mtakuwa mnanielewa. Nikasema haya ni majaribu sasa. Debi kafanye ngoto zungumze. Akasema hivi mume wangu. Kwani nikiwa hivi siwasikii? Akajibu kwa dharau. Nikamwambia nisikize kwa makini. Usifanye lolote la kipuuzi. Utanijua mimi ni nani? Huyu ni mke wangu. Ukimkera yeye umenikera mimi. Sasa ukae ukijua nampenda na kumheshimu pia. Tena na muheshimu sana. Hivyo, istaarabu tu usimkere mke wangu. Akasema hivyo Gerard. Hapo mimi nipo kimya tu. Nikashangaa naanza kujiliza. Gerard, mimi nakasoro gani? Eh, mpaka ukaniacha na kwenda kuoa mtu mwingine. Umenichakaza vya kutosha, sasa unitaki tena. Nikasikia pa! Mume wangu akamweka kibao kweli. Akaambia acha ushenzi wewe mwanamke. Nimekuchakaza nini? Nimekuchakaza mimi. Ulinifuata mwenyewe na nilikwambia nina mtu. Anyway, nikasema kama utaeleweka, nitatulia na wewe. Lakini we ni maharage ya mbea, maji mara moja. Naomba uniheshimu na umheshimu mke wangu. Sasa fanya kitu chochote cha kipuuzi. Utajua ukicha wangu, akasema Gerald. Mimi muda wote unipo kimya tu. Naangalia movie na yendelea. Na ataendelea kuumia hivyo hivyo mpaka utakaponirudia. Si akaropoka. We! Gerald akazama ndani kwake. Mshenzi wewe ushaanza uchoyo wako tena eh? Akaanza kutimua vitu kama anatafuta kitu. Akakuta picha yetu ya harusi. Akakuta na, kimf- na kimfuko cheusi kimeandikwa Gerald na mwaka wake wa kuzaliwa. Akakuta na kitu kama ilizi kimeandikwa G na D. Akavichukua vyote. Yule Debi akaanza kulia akasema ana yani Gerald anamdhalilisha. Akatoka nje, akanua kiberiti akavichoma moto. Na hapo Debi akaenda kuvaa kijora, akatoka anajiliza eti anadhalilishwa. Alivyohakikisha vimeungua vizuri. Akapoza ale majivu, akayazoa, akaja kunishika mkono akasema, "Wewe wako uthubutu kumgusa huyu mwanamke." Tukaondoka na yale majivu. Tukaenda kuyatupa dampo. Hapo Gerard macho umekundwa yani kama ana hasira. Wife umeridhika, akaniambia tuka kwenye daladala. Nikamwambia tuongea tukifika nyumbani. Basi tukafika nyumbani, mimi nilikuwa na njaa maana niliringa kula. Mimi nikaona mume wangu kashika cheni na vikuku. Akigusa hivyo vitu tu, ujua anataka mechi ichezwe. Basi tukaingia bafuni tukaoga, akanivisha cheni na vikuku na kama kawaida yake, tukaingia ulingoni. Nye, hapo ndipo nilipoona wanaume wa Gerald, yani sikuwa na choka kwa namna alivyokuwa ananichezea. Na sikusikia maumivu tena. Yaani nikakojua mpaka dhambi. Tumemaliza hapo, kila mtu kachoka tukalala zetu. Basi bwana, tukalala, yani tukuja kukurupuka asubuhi. Hapo nakuta mume wangu kanikumbatia. Nye, nilisahau kwamba alishakuwa mwanafunzi wangu. Nikawa najiona kama dunia ni shaipata mimi. Akawa hajajua kama nimeamka. Akanilaza vizuri, akaenda kuandaa chai. Akaniletea akaniamsha nikanywa, nikafanya usafi nilipomaliza tukawa tunapiga story sasa. Ehe niambie ilikuwa je mpaka ukanipenda. Akaniambia ise mimi mwenyewe sikuamini kama nitakupenda kiasi hichi. Siku ya kwanza walipoingia klasi nilisi mapigo yangu ya moyo yanaenda kasi kweli kweli. Kila ulolifanya lilikuwa linanivutia tu. Ukiongea nasikia raha, ukicheka unanimaliza kabisa. Huwezi amini hata ukinichapa nilikuwa nasikia amani sana. Chochote chokuwa ukikifanya. Sasa kila nikilala na kuota tena tuko kwenye ile amri ya sita. Kiukweli niliteseka sana kipindi kile. Akasema sikuwa naweza kukwambia chochote, yani kwa kuwa nilitamani kuwa karibu na wewe, nikaanza kusoma na kama sijaelewa na kufuata. Lakini kiukweli hata ukinifundisha nilikuwa sielewi maana muda wote nilikuwa na kuangalia tu. Yani hata nikiona unamchekea wanafunzi wa kiume nilikuwa naumia kweli kweli. Yani kila ulifanya nilikuwa ni maumivu kwangu. Akasema hivyo mimi nikaishia kucheka. Kwa hiyo debi angeeleweka usinge kuwa na muda na mimi nikamuuliza. Akaniambia achana yule mwanga mbona tuzungumzie furaha yetu. Basi tukatoka nikaenda naye chuoni kwao, akanitambulisha kwa baadhi ya marafiki zake, yani sikuwa namuona mdogo hata kidogo. Kwa namna alivyonilinda na kunitunza na kunipenda na kama 
alienda kutengeneza kifua yani alikuwa anaonekana mpana kweli kweli basi nikarudi kazini maana likizo nilipewa ilishaisha hapo nikamwacha mume wangu aendelee na masomo na mimi nikaendelee kujiwekeza na mambo yaende sawa nimefika kazini yani minongono kama yote alafu hata sikujali maana kama kuolewa nishia olewa na hakuna kitakachobadilika kuna mmoja akanifata eti imekuwaje unaolewa na mwanafunzi nikaona fungu la kukosa hili maana yeye mwenyewe hana ndoa alafu anakaa kuangaika na mimi nikamjibu sawa ndivyo nilivyoamua basi maeno akawa mengi sana maana hakuna aliyetegemea kama nitaolewa na mwanafunzi kiukweli sikuwa na jali lakini muda mwingine maneno yalikuwa ananiumiza sana maana jamii ilinichukulia vibaya kana kwamba nafanya kosa kuishi na aliyekuwa mwanafunzi wangu kama mume wangu maneno yalikuwa mengi sana nikachoka nikawa sipendi kushinda kazini yani nikimaliza vipindi vyangu nikawa naondoka muda ulienda na Gerard alimaliza chuo akarudi ninapoishi nilimuomba tukae nyumbani kwangu maana mimi tayari nilishasimama kimaisha tofauti na yeye alikataa akachukua room mbili na seble nilikuwa nimeshaanza kujenga nikitegemea tutaenda kuishi kwangu akaniambia nipangishe nyuma yangu na yeye atapambana kwa ajili yangu na yake basi nilimaliza nyumba yangu nikapangisha muda wa graduation ulifika akaniambia atakiwa nipendeze kuliko watu wote tukaenda dukani akanichagulia nguo kesho yake tukaanza safari ya kwenda da tukafika kwenye kile chumba chake hakuwa amekiachia yani nilimuona mwanaume na nusu hana kazi ya maana alafu analipa kodi sehemu mbili ilikuwa nimeshatengeneza nywele asubuhi yeye alienda chuo kwenye kama saa tano, akanipigia simu kuna mtu anakuja kunichukua nikafanywe makeup basi nikatoka nikafatwa na mdada hao mpaka saluni kufika saluni nikafanywa makeup pambe kweli kweli nikatoka hapo nikamkuta mume wangu ananisubiria nje nyie mimi nilivaa gauni lina green apple na nyeusi yeye akapiga kaunda suti ya green ya green apple tai nyeusi na viatu vyeusi alipendeza balaa hapo tukaenda kwenye gradu yani ukiniona mimi utadhani na mimi ni muhitimu basi kila alipotaka alipotaka kwenda yeye na mimi niwepo he si nikamuona debi alikuwa amependeza balaa akanifuata akatusalimia akataka kumshika bega Gerard Gerard akajifanya jamuona akanishika mkono tukaondoka pale basi aliachia msonyo balaa sisi yao gradui kaisha hapo mume wangu ananipetipeti na kwambia kesho yake tukarudi nyumbani ambapo niliomba likizo ya wiki kile chumba alimwachia rafiki yake na kila kitu kisha yeye akarudi maana hataki niteseke akiwa hayupo basi nikabeba mimba wakati huo yeye anajishikiza shikiza tu maana hakuwa na kazi ya maana ila uzuri wake hakuwa anachagua kazi yeye cha msingi apate kipato kipindi mimba ikiwa na miezi minne akapata kazi ya rusha nyie hapo ndo nilisikuchanganyikiwa maana alikuwa mume rafiki na kila kitu changu alitaka iti asiende nikamwambia aende maana tutatakiwa tutafute kwa ajili ya watoto wetu basi si akaenda Arusha mawasiliano hapo ya moto nikatafuta house girl maana sikuwa naweza kufanya kazi ngumu siku moja usiku nampigia mume wangu apoke nikamtumia message usiku mwema mume wangu ikajibiwa mumeo kalala huko yuko kwa bi mdogo roho ikaanza kuniuma hapo usingizi spati hata nina mawazo kisado na kuambia asubuhi nilishindwa hata kwenda kazini nikawa nalia toroi na niuma balaa akaja akanitafuta kama siku tatu mbele eti ananijulia hali nikamjibu vizuri tu mawasiliano akaanza kuwa ya kusuasua nikasema hatuamini na mpotezea nikampotezea kweli nikajipanga kwa ajili ya mwanangu muda ukaenda nikajifungua hata sikumwambia chochote nikala uzazi hapo akijisikia nitafute asipojisikia aache nikaa nimepewa maternity leave kazini Miezi hiyo mitatu nikaondoka kwenye ile nyumba ambayo tulikuwa tunaishi nikaenda kukaa kwenye nyumba yangu maana kodi nilikuwa najilipia mwenyewe eti mtoto kashamaliza miezi mitatu akanipigia kuniuliza nishajifungua nikaambia nitaka nisizae ili chango la uzazi liniue nikamjibu hivyo maana nilikuwa na hasira naye bala akakata simu kesho yake ndio nilitakiwa nikaripoti kazini nikaenda kazini mchana saa sita nikatoka nikafika nyumbani na mkuta Gerard eti ananikumbatia nikaona huyu vipi Yaani namna mimba ilivyokuwa inanisumbua alafu napambana peke yangu wakati mwanangu ana baba. Kweli nafsi yangu ilishaingia kinyongo. Nilikuwa nahisi sina mume na natakiwa nijipambanie mwenyewe. Ba 
basi nikajisemea kama atajisikia kuhudumia mtoto au hudumia sipojisikia atajijua mwenyewe. Eh hey, siangaiki naye mimi. Alikuwa kapoa sana muda wote kainamisha kichwa tu. Basi sikusema naye nikafanya shughuli zangu hapo jora di ongei chochote. Usiku akaja chumbani akaniita mke wangu, mimi nikaitika be. Akaambia nisha kutafutia uhamisho naomba ufuatilie huko tuondoke wote. Nikaambia mimi siami. Yeye akijisikia kuwa na mtu mwingine awe naye tu. Akaniambia serious wife. Usipende kuendelea kuniweka kwenye majaribu. Tuna hama utaki ustake. Nikaambia sihami. Wewe si haujamaliza kula ujana. Kamalize na utafuta kuzeeka naye. Nikamwambia hivyo. Akaniangalia kwa hasira akasema una bahati. Nilisha hapa sitaka nipige mwanamke. Akatoka chumbani akaondoka kabisa. Akarudi asubuhi na kunsemesha. Akaingia akambeba mtoto akawa anacheza naye. Wakati natoka naenda kazini akaniambia siruhusiwi kwenda popote. Akamuta dada wa kazi akampa mtoto na kuanza kunivuta kwenda chumbani kisha akafunga mlango. Hai niambiwa nataka niniwe mwanamke. Akasema hivyo nikaambia tuachane. Aka panic. Akaniambia unajua wewe ni mbinafsi sana. Sikutegemea kama ni mbinafsi kiasi hiki. Eh? Yaani umeshindwa hata kuniombea dua kwa Mungu. Mungu mumlinde mume wangu aepukane na majaribu. Umekaa? Ukasema nitampamania huyu mwanaume kwa sababu ndio fungu langu. Eh? Akaniambia hivyo. Akaniambia hujui napitia nini na wala haujali. Au kwa kuwa una kazi unahisi huwezi kupelekeshwa na mwanaume si ndio? Nikwambie tu uwe na kazi ya ula. Utaanza na wewe kupigania hili penzi. Maana kama naona nimekulazimisha kuolewa. Na mimi sasa Sijui una mwanaume mwingine mwenye malengo naye huko ila mpe pole maana wewe ni fungu langu. Na kuanzia leo ndio tutaenda kulipigania penzi lako. Utake usitake. Akasema hivyo. Akaingia kabatini, ni kama kuna kitu alikuwa anatafuta baada ya muda, akanipa nyaraka za uhamisho kumbe alishafuatilia kila kitu mpaka huko kazini, nilipo shampa kibali, mimi sijui. Akapiga simu likaja ya roli, eti akawa anataka ku, kuanza kupaki vitu. Nikaambia wembo unaondoa vitu vyangu. Akaambia mkisha kwa mwili mmoja hakuna kitu chako peke yako. Akajibu kwa endelea kupaki. Nitaka kuanza kuleta vurugu ila nikajisemea nitulie maana mimi nina ndoa. Hata kama akakosea, tulitakiwa kukaa na kuongea ili tujue natakiwa tufanyaje ili nitengeneze ndoa yangu. Basi nikaanza na mimi kumsaidia kupaki mpaka akawa na shangaa. Akaishia kutabasamu tu. Mpaka saa saba tukamaliza tukala tukaanza safari ya kwenda jijini Arusha. Pale nilipokuwa nakaa nikaeka tangazo kwa natafuta mpangaji. Basi hao safari ikaanza. Hakutaka hata nikaage kazini. Ikabidi nipige simu kwenye uongozi niwaambie walionekana kutotegemea mpaka nikashangaa hivi. Huyu kweli anakunitafutia uhamisho hataki nifanye kazi. Tulifika Arusha kesho yake kwenye kama saa tatu asubuhi. Ilikuwa ni nyumba nzuri tu ila ndani kulikuwa na TV tu sebleni na kitanda cha kitanda na carpet. Tukaanza kupanga vitu. Tulipomaliza kila mtu alikuwa kachoka. Tukaagiza chakula, tukala hapo ji hajawahi kuongelea chochote kuhusu tendo la ndoa. Istoshi na mimi na ugwadu wa siku kibao. Ikabidi ni muanze ila cha kushangaza alinzuia. Akasema tupumzike amechoka sana. Nikajitahidi kumuelewa tukalala japo kwa tabu. Asubuhi akaniambia tutoke nikaone sehemu mtakapohamia. Nikaenda. Ni shule iko mbali kidogo na tunapoishi. Usafiri ni kama daladala moja hivi. Nikafika kuna document ingatakiwa ni saini nikasaini baada ya hapo nikatoka tukaenda sehemu tulivu tukakaa maana ilikuwa ishafika mchana. Tukaagiza chakula cha mchana baada ya kumaliza kula, ji akaniuliza, "Hivi ni kosa gani uwezi kulisamea?" Nikamjibu hakuna kosa isilosameka. Akaniambia kama mtu atajutia kosa lake na kutorudia. Nikamwambia hakuna kosa ambalo hauwezi kuacha kulisamehe. Nikamjibu hakuna kosa isilosameka kama mtu anajutia atajutia kosa lake na kutorudia. Nikasema hivyo. Maana ji ni mwanaume fulani ambaye ukikaa naye unaenjoy. Nikajisemea hakuna alikamilika. Akiniomba msamaha na kujuta nitamsamehe kwani shilingi ngapi? Akaniambia wife mimi sio sio malaika. Kwa kwa hiyo kwamba Basi akasema waifu mimi sio malaika kwamba sikosei nimetembea na muathirika nye nilisikia tumbo limekata 
Ghafla nikaisi na ishiwa nguvu. Basi nilisi kuchanganyikiwa. Nikanyanyuka. Basi mdogo mdogo nikaanza kuondoka hata sijui naenda wapi. Akawa nataka kunizuia. Sikutaka. Nikaondoka nikarudi nyumbani nikamchukua mtoto maana nilikuja dada yangu wa kazi. Nikamchukua dada wa kazi tukaondoka hapo sijui hata naenda wapi. Nikakodi lodge tukalala. Tukaala kama siku mbili hapo jia kupiga simu sipokei wala simu sisijibu. Nilidhani kukaa mbali naye kutanifanya nijitafakari kama naweza kuendelea naye au la. Mwisho nikakata shauri, nikampigia simu tu nani akakubali. Ila alikuwa amenyong'onyea sana mpaka nikawa najisikia vibaya. Tukaagiza vinywaji tukaanza kunywa. Taratibu tu tunakunywa hapo jia ananisikilizia nitafanya nini. Mwenyezi Mungu anajua kwa nini kanikutanisha na wewe. Na anakusudi kubwa sana la mimi kuwa mkeo. Ndio maana akanileta kwako. Nikamwambia hivyo. Mimi tayari ni mama mwanao. Na tayari mbingu zinatambua sisi ni wanandoa. Kwa hiyo naamini tutakachokiamua leo kitachagua hatima yetu. Nikaendelea kusema. Hapo ananisikiza kwa makini. Najua tumeomba majaribu maana sisi ni wanadamu. Na najua laiti ungekuwa wewe kwenye nafasi yangu ungenisamehe. Maana umepambana sana mpaka leo. Nimekuwa mkeo. Nikamwambia hivyo. Nikamwambia niko tayari kukusamehe ila twende tukajue afya zetu ili tujue namna ya kuishi. Wewe ni fungu langu na daima utakuwa wangu. Nikamwambia hivyo. Akaniangalia kisha akatabasamu akasema nashukuru Mungu kwa kukupata. Nilidhani hunipendi ila wewe ni, ni zaidi ya nuru katika maisha yangu na daima nitakulinda. Akaniambia hivyo. Nilidhani wewe ni aina ya wanawake unaweza kuniacha kwenye matatizo. Kumbe ni jembe ambalo Mungu amenizawadia ni fenalo. Akasema hivyo. Akaniambia waifu, mimi sio muathirika wala sijawahi kutembea na muathirika. Nitaka kukupima tu na nitaka kukupa zawadi ila sikujua kama zawadi itakayokupa unastahili au la. Akasimama akaja kunikumbatia akaniambia nakupenda. Bas tukasimama akanipa kiboksi kina Bible. Nikamshukuru pale nikidhani ndio zawadi alitaka kunipa. Tukatoka tukaenda sehemu ilikuwa tulivu sana. Akaniambia ninachokupata mimi sijawahi kumiliki ingawa ilikuwa ni ndoto yangu ya muda mrefu. Naomba kithamini hata kama ni kidogo. Nika bado sijamuelewa. Akaniambia ufungue hiyo Bible. Katikati, nyie kulikuwa na funguo ya gari. Akaniziba macho na kunisogeza pembeni kidogo. Kisha akanifungua. Ilikuwa ni gari nyeusi mpya. Akia nani sikuamini. Nikamkumbatia pale maana sikuwahi kuwaza kama naweza kunikamiliki gari hata siku moja. Basi tukarudi nyumbani hapo uba likapamba moto. Kesho yake nikaenda kuripoti kazini. Nikawa nikitoka naenda kujifunza kuendesha gari. Mwisho nikaweza kuendesha vizuri. Alifuatilia masuala ya leseni mambo yakawa bulbul. Sasa ni mama Kena na expect kupata mapacha hivi karibuni. Na huu ndio mwisho wa huu mkasa wangu ambao nilikutana nao. Na mpenzi msikilizaji hii ni Simulizi Mix 0677 0620012 ndio nambari ambayo unaweza kuwasiliana na Simulizi Mix. Mitandao yote ya kijamii inapatikana kwa jina la Simulizi Mix. Ulikuwa nami malikia wa sauti.